अलकोहल मेरुदन थे एल किनर प्रस्तुत प्रस्तुत करा जाए मोटामोटी अनेक पद्धति आर् मध्य एट एक पद्धति अलकोहल मेरुदन तो ये गत दिन देखे आसलम जो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एट मेरुदन कर द्वारा एच टू एसओ फोर द्वारा एवं तापम्रा छो एक षाट थ एकशो सत्तर डिग्री सेलसियस तापम्रा नियम छो जे कार्बन साथे ओ एच थक पास कार्बन थे एक बर हो अर्थात पानी बर हो ग कि सी एच टू डबल वन सी एच टू ये हे अलकोहल निरुदन प्रक्रिया अर्थात अलकोहल थे एक अणु पानी बर हो जाए निरुदक हिसाब से क्या करते सालफिरिक एसिड क्ज करते अपना तापम्रा एक षाट एक सत्तर डिग्री सेलसियस तापम्रा देव क्यों कारण जदि तापम्रा एक चल्लिस डिग्री सेलसियस तापम्रा दी तक हमारे एलकिन परिवर्ते इथार नाम एक जौग तैरि जेटा इथार टपी के आलोचना करब अभी जदि और एक उदाहरण नहीं कथा बारा बोली ये उदाहरण नहीं क्ज करते सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच अर्थात इखने टू एसओ फोर दीब एवं ओ तापम्राटाई दीब एवं से आबारों पूर्वर कथा जे कार्बन साथे ओ एच थक पास कार्बन थे एक बर अर्थात एखे पानी तैरी है नियम अनुजी एखे सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू ते कन्ट हो ये मूलत मेन विक्रिया क्यों जो मन करी क्रिया कौशल जानब ता क्रिया कौशल देखाते पर क्रिया कौशल खूब एक क्या लागे ना तरह क्रिया कौशल एक देखाते परि कि ऊपर विक्रियाटार क्रिया कौशल देखा अर्थात क्यों हे विक्रिया पानी बैर हो प्रथम स्टेपे जो क्षेत्र है प्रथम स्टेप प्रथम धापे सी एच थ्री सी एच टू ओ एस एर साथ सालफिरिक एसिडर बिक्रिया दीब एस एस ओ फर एस देखो तो सालफिरिक एसिड भांगले एरक है कि ना हमें आबारों बोलते बिक्रिया क्यों हईल तर मेकानिजम आलोचना करते मैं क्रिया कौशल क्यों हे हमारे ये प्रयोजन है ना हमारे ऊपर बिक्रिया हम ही तरह ये जस्ट जानार जो ये कथाटा बोलते शुरूते ही जिनिटा से भलोक जान से तैरी है पानी तैरी है एवं फाका जगह ये जिनटे ढुके जाए सी एच थ्री सी एच टू एसओ फोर एस अर्थात इथाइल हाइड्रोजें सालफेट उत्पन्न हो प्रथम स्टेपे इथाइल हाइड्रोजें सालफेट उत्पन्न हो द्वित स्टेपे कि गवेषणा करी हमें ओ इथाइल हाइड्रोजें सालफेटा के तुले धरब सी एच थ्री सी एच टू एसओ फर एस इथाइल हाइड्रोजें सालफेटा के तुले धरब एवं ये एखान एक बर आकटा कथा माथा रखते हैं मूलत यथम धापा एकशो डिग्री सेलसियस तापम्रा घटे और द्वित धापा तुम्हार एकश षाट थ एकश सत्तर डिग्री सेलसियस तापम्रा घटे क्यों क्यों बोलते एकशो षाट क्यों बोलते एकशो पषट्टी क्यों बोलते एकशो सत्तर तई आप एक बार ही लिखल एकशो षाट थ एकशो सत्तर अर्थात इथाइल हाइड्रोजें सालफेटा एबार विश्लिष्ट हो जाए भेगे जाए वियोजित हो जाए वियोजित जे कार्बन साथ मैं हाइड्रोजें सालफेट जुक्त आर् पास कार्बन थे एक बर एटारे से जुक्त अर्थात एस कि देखो चेक कर एस टू एसओ फोर ए नियम अनुजी तुम चेक कर देखो सी एच टू डबल वन सी एच टू देखो आप एक धापे बिक्रिया कर लम आर दुई धापा बिक्रिया करा जाए तो सहज एक धापे जो कर लम से सहज और ये जस्ट हमें जाना जो बोलि ए बुझते बांगला कथा तो यह अलकोहल निरुदन द्वारा एलकिन तैरी करते उद्दीपके साधारण बस क्या लागे और तापम्राटा क्या लागे तापम्राटा माथा रखबा एकशो षाट एक सौ सत्तर एवं जो एक चल्लिस डिग्री सेलसियस तापम्रा नहीं क्या करी एलकिन परिवर्ते इथार नाम जौग तैरी है जेटा इथार टपी के बलब तो एक्टर हेडलैन दिल से हे अलकाइल हेलैट एवं टी अलकोहलिय खार होते अलकाइल हेलैट और अलकोहलिय खार होते दुई नम्बर पद्धति अनेक अलकिन तैरी तो जाए तर मध्य दुई नम्बर पद्धति हे एट अर्थात अलकाइल हेलैट और अलकोहलिय खार ए एल सी अलकोहलिय खार होते 
মূলত এখানে একটা বিক্রিয়া হয় যে বিক্রিয়াটার নাম অপসারণ বিক্রিয়া কি বিক্রিয়া অপসারণ বিক্রিয়া আমি তোমার জায়গায় গিয়ে বসলাম তোমাকে উঠাই দিয়ে তুমি আমার জায়গায় আসলা এর নাম হচ্ছে প্রতিস্থাপন আমি তোমাকে উঠাই দিলাম তোমার জায়গায় আমি বসিনি এর নাম হচ্ছে অপসারণ অর্থাৎ এখানে অপসারণ একটা বিক্রিয়া হবে এবং একটা কথা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যদি অ্যালকাইল একটা উদাহরণ দিই অ্যালকাইল হ্যালাইডের অর্থাৎ যে কোনো একটা হ্যালোজেন নাম মনে করো ক্লোরিন নিলাম এবং এখানে আমি অ্যালকোহলীয় খার নিব অর্থাৎ কেউ যদি মনে করে যে এখানে আমি বাংলায় লিখব অ্যালকোহলীয় ওকে ঠিক আছে কেউ যদি মনে করে না আমি সংক্ষেপে লিখব এ এল সি ঠিক আছে কেউ যদি মনে করে যে আমি কে ও এইসের পরিবর্তে এন এ ও এইস মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিব তবুও সে নিতে পারে অর্থাৎ এভাবে কাজ করতে পারে সে এখন মেকানিজম কি মানে কিভাবে বিক্রিয়াটা হয় বিক্রিয়াটা হচ্ছে সেই আগের মতোই কথাটা যে কার্বনের সাথে হ্যালোজেন থাকবে তার পাশের কার্বন থেকে একটা এইস বের হবে তার পাশের কার্বন থেকে একটা এইস বের হবে অর্থাৎ এখানে তিনটা এইস আছে তার মধ্যে একটা বের হবে তাহলে এইস আর সিএল দুইটা অংশে বের হইল তাহলে কে আর সিএল মিলে তৈরি হবে কে সিএল আর এখান থেকে যেহেতু একটা এইস বের হচ্ছে এই ওইস মিলে তৈরি হচ্ছে পানি এবং যা থাকলো তা আমি কপি করে বসেলাম সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ টু আমি যদি আরেকটা উদাহরণ নিয়ে কাজ করি তাহলে এইভাবে করতে পারি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এল এটা কিন্তু সি এল মনে করো এটা সি এল এবং এখানে আমি কে ও এইস দিলাম অ্যালকোহলীয় একটা কথা মাথায় রাখতে হবে প্রশ্ন যদি আমি অ্যালকোহলীয় না নেই অ্যাকোয়াস নেই তাহলে কিন্তু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হবে আর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হলে এই ও এইসটা এখানে গিয়ে বসবে তখন অ্যালকিনের পরিবর্তে অ্যালকোহল হবে যেটা আমি নমুনা একটু পরে দেখাচ্ছি আগে আমি এই কাজটা কমপ্লিট করি অর্থাৎ নিয়ম ছিল গেট লাগানো আছে কি নাই তো ও এই যা তো একটু গেটটা দেখো তো কি আছে তো আমার ফোন দিবে না ফোন তো খোলা আছে এখানে তো ফোন আছে নিয়ম যে কার্বনের সাথে হ্যালোজেন আছে তার পাশের কার্বন থেকে একটা এস বের হবে আমাদের নিয়ম যেটা হ্যাঁ তাহলে এই হ্যালোজেন আর এই কে মিলে তৈরি হইল কে সি এল আর এখান থেকে যে একটা এইস বের হবে সেই ও এইসের সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি হবে এবং যা থাকলো আমি তা কপি করে বসাই দেবো সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল বন সি এইচ টু কীভাবে বুঝলাম ডাবল বন্ড হবে ডাবল বন্ড না দিলে তো হাত মিলতো না অর্থাৎ এখানে একটা হাত বের হইতো এখানে একটা হাত ফাঁকা থাকতো তো এমনি তো ফাঁকা ফাঁকা করে লিখবো না এই কারণে হাত ফিল আপ করার জন্য এখানে আমরা ডাবল বন্ড দিছি অর্থাৎ এইভাবে আমরা কিন্তু অ্যালকিন তৈরি করতে পারি এই পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে আমরা বিপদে দেখো আচ্ছা বিপদে পড়ার আগে আমি একটু বলে দিই যে কিছু অনেকে যে কথাটা বললাম যদি আমরা অ্যালকোহলীয় নিয়ে কাজ না করি অ্যাকোয়াস দিয়ে কাজ করি তাহলে কি ঝামেলায় পড়ব তাহলে যে ঝামেলায় পড়ব সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হবে অর্থাৎ এই ওইসটা এই সিএল এর জায়গায় গিয়ে বসবে আর এই সিএলটা এখানে আসে বসবে যেটা কিছু অনেকে আমি এক্সাম্পল দিলাম অর্থাৎ যদি আমি অ্যাকোয়াস নিয়ে কাজ করি তখন আমাদের তৈরি হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ অ্যালকোহল হবে আর এখানে তৈরি হবে কে সি এল এই হচ্ছে বিষয় জুই 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 জুইটা কে জুই ও জুই তো আসছে কি ও হ্যাঁ বলো আচ্ছা আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু কাজ করা না আমাদের উদ্দেশ্য কি নিয়ে কাজ করা অ্যালকোহলীয় নিয়ে কাজ করা কেন অ্যালকোহলীয় নিয়ে কাজ করলে অপসরণ বিক্রিয়া হবে এবং তখনই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যৌগটা পাবো এ বুঝতে পারছো বাংলা কথা কিন্তু এবার যে আমাদের ঝামেলা হবে সেই ঝামেলাটা হচ্ছে এই রকম যে সব সময় কিন্তু আমাদের হ্যালোজেনটা শেষের দিকে বা প্রান্তের দিকে থাকবে না শেষের দিকে যে আমাদের হ্যালোজেনটা সব সময় কিন্তু এখানে থাকবে না এখানে কেউ বসতে পারো এখানে কেউ বসতে পারো দেখো যদি আমাদের অ্যাকোয়াস নিয়ে কাজ করি আমাদের এখানে অ্যাকোয়াসের কাজ না অ্যাকোয়াস নিয়ে কাজ করলে অ্যালকোহল তৈরি হবে উদ্দেশ্য আমাদের অ্যালকোহল তৈরি করা না তারপরেও যদি আমরা এখানে অ্যাকোয়াস নিয়ে কাজ করি অ্যাকোয়াস নিলে কোন বিক্রিয়া হবে অ্যাকোয়াস নিলে কোন বিক্রিয়া হবে প্রতিস্থাপন এটা বলতে এতক্ষণ সময় লাগে কেন আমি বলিনি অ্যাকোয়াস দিলে কি কি হবে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হবে না তো প্রতি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দিলে কি হবে আমি বারবার বলছি এখানে এই হ্যালোজেনকে এই ওয়েজটা প্রতিস্থাপন করবে আর এ এর জায়গায় আসবে আমি কিছু অনেক একটা উদাহরণ দিলাম এখানে তাহলে যদি এটাই হয় তাহলে কি হবে সি এইচ থ্রি 
CH2OH আর এখানে কি তৈরি হবে KCl তৈরি হবে তো আমার কি উদ্দেশ্য এটা অ্যালকোহল তৈরি করা জি না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যালকিন তৈরি করা আমি এখানে অ্যাকোয়াস দিলে ভুল হবে ভুল করবা তুমি এটা আমি খাতা কাটে অবস্থ হয়ে গেছে ভুল করবাই করবাই তুমি যতই পড়ো না কেন তুমি ভুল করবাই অর্থাৎ বার বার প্র্যাকটিস করতে হবে যে অ্যাকোয়াস নিলে তোমার প্রতি স্থাপন বিক্রিয়া হবে আর অ্যালকোহলিও নিলে তোমার কি অপসারণ বিক্রি হবে ডায়রির মধ্যে যেখানে সুবা তার দেয়ালের পাশে লিখে রাখতে হবে না হলে একটা অ্যাম সেকেও তুমি তোমার জীবন থেকে সরে যাবে শেষ আচ্ছা এবার যে ঘটনাটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের সব সময় হ্যালোজেনটা প্রান্তে থাকবে না সব সময় হ্যালোজেন আমার প্রান্তে থাকবে না কখনো কখনো হ্যালোজেনটা আমার মাঝখানে থাকতে পারে তখন বিপদ কি হবে তখন আমি কিভাবে কাজ কমপ্লিট করব তখন আমি এইভাবে কাজ কমপ্লিট করব সেটা হচ্ছে যে দেখো আমি আমার বলা ছিল যে কার্বনের সাথে হ্যালোজেন থাকবে তার পাশের কার্বন থেকে আমাদের একটা এইস বের হবে তো পাশের কার্বন থেকে এটাও হয় এটাও হয় কোন কার্বন থেকে বের হবে যে কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা কম সেই কার্বন থেকেই এইস বের হবে যে কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা কম সেই কার্বন থেকে এইস বের হবে এই কথাটা আমি বলিনি বলছে সাইজেফ নামে একটা লোক সাইজেফ নামে একটা লোক এই কথাটা বলছে আবারও বলতেছি যে কার্বনের সাথে হ্যালোজেন থাকবে তার পাশের কার্বন থেকে একটা এইস বের হবে তো এই উদাহরণটাতে পাশের কার্বন এটাও হয় এটাও হয় কোনটা নিয়ে কাজ করব যে কার্বন থেকে যে কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা কম সেই কার্বন থেকে এইস বের হবে সুতরাং এটা আমার অ্যান্সারটা হবে এরকম সি এইস থ্রি সি এইস ডাবল বন সি এইস বন সি এইস থ্রি এই সি এল আর এই কে মিলে কে সি এল তৈরি হইল আর এখান থেকে যেহেতু একটা এইস বের হয়েছে এই ও এইসের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি হবে পানি এই হচ্ছে আমাদের এটা সঠিক বিক্রিয়া এটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান উৎপাদ কেউ যদি মনে করে না আমি এটা করব না আমি এইভাবে করব আমি এখান থেকে একটা এইস বের করব তখন তার উদাহরণটা এরকম হবে সি এইস টু ডাবল বন সি এইস বন সি এইস টু বন সি এইস থ্রি এবং সে তৈরি করবে কে সি এল এবং এইস টু আমরা বলবো এটা হচ্ছে প্রধান এটা হচ্ছে অপ্রধান এটা ঠিক না এটা ভালো পদ্ধতির এবং এটা সাইজেব নীতিকে মেনে চলছে এ বুঝতে পারছো তাহলে এই এই যে এই এই যে উদাহরণটা করলাম আমরা কার নীতিকে ফলো করে করলাম সাইজের নীতিকে ফলো করে করলাম তো এখন আমাদের আরও কিন্তু অনেক পদ্ধতি আছে বলতে গেলে তো আমরা আরেকটা পদ্ধতি আলোচনা করে অন্য জায়গায় যাব সেটা হচ্ছে কী জন্য পদ্ধতিটির নাম সন্নিহিত সন্নিহিত ডাইহেলাইট এবং জিঙ্ক দ্বারা তাই না রে তো আমাদের এখানে তিন নাম্বার পদ্ধতি ছিল সন্নিহিত ডাইহেলাইট এবং জিঙ্ক দ্বারা তো সন্নিহিত ডাইহেলাইট বলতে আমি এটা বুঝাচ্ছিলাম সি এইস এখানে সি এল বা যে কোনো একটা হ্যালোজেন সি এইস বা যে কোনো একটা হ্যালোজেন এখানে সি এইস থ্রি অর্থাৎ আমি বুঝাচ্ছি পাশাপাশি দুইটা কার্বনে হ্যালোজেন থাকবে পাশাপাশি দুইটা কার্বনে হ্যালোজেন থাকবে মাঝখানে গ্যাপ থাকলে ওটাকে আমরা সন্নিহিত বলবো না অর্থাৎ আমাদের এখানে দুইটা হ্যালোজেন বের হবে দুইটা হে দুইটা হ্যালোজেন বের হবে জিঙ্ক নিয়ে কাজ করব এবং এখানে হিট দিব এবং এটাকে আমরা পাতন করে কাজ করব তো জিঙ্ক এই দুইটা হ্যালোজেনকে প্রতিস্থাপন করবে অর্থাৎ জেট অ্যান্ড সি এল টু হয়ে গেল এই ফাঁকা জায়গায় কি হবে ভালো করে চিন্তা করো সি এইস থ্রি সি এইস ডাবল বন সি এইস বন সি এইস থ্রি এলকিন হয়ে গেল এই পদ্ধতিতেও এলকিন তৈরি করা যায় তবে এখন পর্যন্ত আমরা তিনটা পদ্ধতি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করলাম এক নাম্বার পদ্ধতি এবং দুই নাম্বার পদ্ধতি তোমাদের জন্য ফরস পড়তেই হবে কেন এই দুইটা পদ্ধতি থেকে এম সিকেও আসবে উদ্দীপক বোঝার ক্ষেত্রে হেল্প করবে পাশাপাশি সৃজনশীলের ক্ষেত্রেও এই দুইটা পয়েন্ট তোমাদের অনেক হেল্প করবে এই পদ্ধতির চেয়ে বুঝতে পারছো কি বাংলা কথা এখন আমরা দেখব যে এলকিন তো আর প্যারাফিন না অ্যালকেন না হয় প্যারাফিন যে অনেক সাথে বিক্রিয়া করে না অ্যালকিন হচ্ছে অলেফিন অর্থাৎ চর্বি বা তেল জাতীয় পদার্থ থেকে তৈরি তো অ্যালকিন অলেফিন প্যারাফিন যেহেতু না সে অনেক ধরনের বিক্রিয়া দিতে পারে এই কারণে আমরা এখানে জানব যে অ্যালকিন কি কি ধরনের বিক্রিয়া দেয় অ্যালকিন কি কি ধরনের বিক্রিয়া দেয় আমরা এখানে লিখব যে অযথা অযথা পলির জুতা জারিনের কাছে অযথা পলির জুতা জারিনের কাছে এর মানে বোঝাচ্ছে আমি ওজনীকরণ 
ओ जो नी कोरन ओ जो नी कोरन ओ जो नी कोरन और था एल्किन ए टाइप पर बिक्रिया गुलत दिए थके ओ जो नी कोरन बिक्रिया दे तार परे पॉलीमार कोरन बिक्रिया दे पॉलीमार कोरन बिक्रिया दे तार परे जूतो बिक्रिया दे जूत बिक्रिया आरेख टेन नाम होते हैं शंक्षण बिक्रिया तार परे जारीन माने जारों बिक्रिया दे कासे माने कार्बोनेर दोहन अर्थात दोहन बिक्रियाओं किन्तु दिए थके तो ए टाइप पर बिक्रिया गुला शाधारण तो एल किन दिए थके तो परीक्षा जे जे गुला आशे आर की शेगले बोलते से आमादेर ओजुनी कोरण थके परीक्षा भेरी आशे को भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट आमादेर जूत बा शंक्षण थके आश्वेई ए � जार कारण आमदर ए दुटा आमदर गुरुत्व दवा उचित पश्चात पश्चात एक हंत को किस टाइम से क्यों आश है तो ए दुटे वैसे गुरुत्व दवा उचित ठीक है से तो एक बार हमरा मेन जे टॉपिक के जावो शेटा होता है शंक्षण और तब एल किनेर शंक्षण बिक्रिया जावो अमरा एल्किनर शंक्षण में मध्य शुरू तक जो दे अमरा हाइड्रोजन शंक्षण करी एल्किनर शायद ताहले की भावे होगे जब हम एक टा एग्जांपल देते हैं खाना देखो C H two double bond C H two ऐसा तामी हाइड्रोजन शंक्षण कर बो जेटा तुम्हारा नाइन टेने पड़े आज तो अध्याय एकार होते एक्शन आशीर्वाद से तमात्रन तुम्हारे दी बॉन्ड थोड़े न मध्य एक टा बॉन्ड आगे भेंगे जावे, एक टा बॉन्ड आगे भेंगे जावे, कौन बॉन्ड पाई बॉन्ड टा, जितना तुमरा पूरे आज तो बिभिन्न शामिल और धाय तीन पोथम पत्रे, तो शोहस बांग्ला है दूसरा बॉन्ड थोड़े मध्य एक टा बॉन्ड भेंगे जावे, एवं ये दी बॉन्ड ए ही दुई हाथे आमादे दुई टा हाइड्रोजन ढूँके जावे एवं तो ये रहवे C H three बॉन्ड C H three एक टा L कैन तो ये रहेलो ये टा ही होते L किन्हर हाइड्रोजन शंक्षण जोन अम्म जो तो आरेक टा उदाहरण इखाने सेट कोरे और तब C H three C H डबल बॉन्ड C H two इखाने जो तो मैं हाइड्रोजन शंक्षण कोरे ए जीनिस गुलो दिए ताहले � एक टक के भांग बो एवं दी बंधन रिलेटेड दुई कार्बन है नोटुन कोरे दुई टा हाथ बैठ रहे हैं अन्य कार्बन है ना दी बंधन जुकत दुई कार्बन है नोटुन कोरे दुई टा हाथ बैठ रहे हैं जमान C H three C H bond C H two ताल के इखान तक मन इखान एक टा बैठ रहे हैं इखान एक टा बैठ रहे हैं है तो इन्हें रे ए दुई टा हाथ है हमारा दुई टा हाइड्रोजन ठोका ही दिवो एवं चेक करें देख बस C H three C H two C H three एक टा प्रोपेन और था तीन कार्बन एक टा एल्केन तो इन्हें होते हैं एवं ए इ पौधों तीते किंतु हमारा मटे हमारे एल्केनो तो इन्हें कोरा जाए एवं निकल एक श्वासीने किंतु हमारे कास कर बो ए बुस्त देखो ब्रोमीन शंक्षण जो शंक्षण जो जो दिखो रही है इतना किस प्रकार नाम आता है बस एक टिप्पणी बोलते हैं बीआर टू ब्रोमीन शंक्षण जो ब्रोमीन शंक्षण जो एक ही बिक्रिया एक तो शुद्ध ताकत ही तो होगे एक ही बिक्रिया एक तो शुद्ध ताकत ही तो होगे आम रहे अपन ब्रोमीन शंक्षण करो एल्किनर साथे एल्किनर साथ एक ब्रोमीन शंक्षण जोन टा इटा के ब्रोमीन पानी परीक्षा बाला है इटा दिए की करा है शेटा एक तक आओ इटा दिए कोनो जोगे कोनो जोगो जोगे और संप्रिक्त आसे की ना कोनो जोगो टा शेटा चेक करा है और था आमदर रिखने एक ता जोगो आसे अमी जाने ना इटा संप्रिक्त की और संप्रिक्त अमी जो देखने ब्रोमीन पानी ठाके ना बोलना ही नहीं जाए। शेखर त्रामी धोरुने वो इखना आमदर ओशंप्रिक तो जोगो आसे। शेठा एल किनो हिते परे एल काइनो हिते परे। ब्रोमीन पानी दिए कौन बोलते पार बो ना जो इखने एल किनी आसे बा एल काइनी आसे। ब्रोमीन पानी एक हमता आसे एक टाइ। शेठा आसे ओशु दामगे इंडिकेट कर दिवे। शेठा की � ब्रोमीन पानी निबो आम्रा ब्रोमीन पानी लिखे दिला मामी ब्रोमीन पानी तो अबे इखने एक टक कथा वाला भालो कथा टकी आमादेर अन्य एक टक जायगा है अन्य एक टक टेस्ट हुए भें आम्रा C C L four कार्बन टेट्रा क्लोराइड निबो तार साथे आमी ब्रोमीन ब्रोमीन पानी टा जोक करे दिवो 
একটা মিশ্রণ পাবো মিশ্রণটা হচ্ছে তোমার কার কার এর সাথে এর একটা মিশ্রণ এ বুঝুনি এর আর এর একটা মিশ্রণ পাবো তো এই মিশ্রণটা কেউ কেউ বলছে দুই পার্সেন্ট কেউ বলছে পাঁচ পার্সেন্ট তুমি যদি সন্ধি স্যারের বই দেখো দেখবা যে দুই পার্সেন্ট একটা দ্রবণ তৈরি করলো এরা দুই পার্সেন্ট দ্রবণ আবার তুমি যদি হাজারি স্যারের দিকে তাকাও তাহলে দেখবো এখানে পাঁচ পার্সেন্ট লেখা আছে সুতরাং পাঁচ পার্সেন্ট হোক দুই পার্সেন্ট হোক সেটা পরের বিষয়ে দ্রবণ তৈরি হবে এ কথাই ঠিক কার কার এর সাথে আর একটা মিশ্রিত একটা দ্রবণ পাবো যার কালারটা হবে রেড কালার কোন কালার রেড কালার পাবো আমরা তো ধরে নিছি যে আমার ওই টেস্ট টিউবে এলকিন আছে ধরে না ওই টেস্ট টিউবটাতে আমার কি আছে এলকিন আছে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই চেঞ্জ হয়ে যাবে না রে চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ ওই বিক্রিয়াটাই আমরা করতে চাচ্ছি অর্থাৎ সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু যেহেতু সংযোজন অবশ্যই একটা বন্ড ভেঙে গিয়ে নতুন করে দুইটা হাত বের হবে এবং এখানে একটা ব্রমিন ঢুকবে এটা এখানে একটা ব্রমিন ঢুকবে ওয়ান টু ডাই ব্রম ইথেন এবং এটা বর্ণহীন হয়ে যাবে এ বর্ণহীন হয়ে যাবে না রে বর্ণহীন হয়ে যাবে কিন্তু ওয়ান টু ডাই ব্রম ইথেন ওয়ান কমা টু ওয়ান টু আমার বারো না কিন্তু ওয়ান কমা টু ডাই ব্রোমো ইথেন হয়ে যাবে একই ঘটনা এখানেও ঘটবে কিন্তু একই ঘটনা এখানেও ঘটবে অর্থাৎ আমরা এই ব্রোমিন পানি নিয়ে কাজ করব এবং এখানে আমাদের সিসিএল ফোরের একটা দ্রবণ পাবো এই দুইটার মিশ্রণে কেউ বলছে দুই পার্সেন্ট কেউ বলছে পাঁচ পার্সেন্ট তো আমি এই দ্রবণটা আমার ওই টেস্ট টিপটাতে ঢেলে দিব এবং আমি ধরেই নিছি আমার ওই টেস্ট টিপটাতে এলকিন আছে যার কারণে একটা এলকিনারই উদাহরণ নিছি আমি এবং আমাদের সে পরিবার কথা অনুযায়ী আমাদের দ্বি বন্ধনের মধ্যে একটা বন্ড কি হবে একটা বন্ড ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে দ্বি বন্ধন রিলেটেড দুই কার্বনে নতুন করে দুইটা হাত বের হবে যে দুইটা হাতে আমাদের দুইটা ব্রমিন ঢুকে যাবে দুইটা ব্রমিন ঢুকে গিয়ে চেক করে দেখো ওয়ান কমা টু ডাই ব্রম প্রপেন তৈরি হবে ওয়ান কমা টু ডাই ব্রম প্রপেন তৈরি হবে এ হয়েছে না এবং এটা বর্ণহীন হবে না অবশ্যই বর্ণহীন হবে এখন যদি আমাদের এরকম করে বলে যে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এর সাথে আমি ব্রমিন পানি যোগ করব ব্রমিন পানি যোগ করব এবং এখানে সি সি এল ফোর নিব কি হবে অ্যান্সার হবে নো রিয়াকশন অ্যান্সার হবে নো রিয়াকশন অর্থাৎ এলকেনের সাথে বা একক বন্ধনের সাথে তোমার ব্রমিন পানি বিক্রিয়া করবে না ত্রিবন্ধনের সাথেও কিন্তু করত যেটা আমরা অ্যালকাইন টপিকে গিয়ে আলোচনা করব এখানে না এ বুঝতে পারছো তাহলে এই পরীক্ষাটার নাম ব্রমিন পানি পরীক্ষা বা অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা আবার সংযোজনের মধ্যেও পড়ে কিন্তু এটা এ বুঝতে পারছো এখন আমরা জারণটা নিয়ে একটু কাজ করব ত্রি হ্যাঁ কি বললাম ত্রিবন্ধনের বেলায় হয়তো একক বন্ধনের বেলা হয় না এই ত্রিবন্ধন বলিনি আমি ত্রিবন্ধনের বেলাও হয় যেটা আমরা আলোচনা করব কোথায় গিয়ে অ্যালকাইনে গিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে এখন যদি আমরা জারণ টপিকটা নিয়ে কাজ করি অর্থাৎ অ্যালকাই এল কিন্তু জারণ বিক্রিয়াও দেয় কিছু মনে করতে বলে আসলাম রে পলির জুতা জারিনের কাছে অযথা পলির জুতা জারিনের কাছে সুতরাং জারণ বিক্রিয়া দেয় না এখন আমরা জারণ বিক্রিয়াটা একটু আলোচনা করব জারণ এই জারণ টপিকটা কমপ্লিট করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হেল্প লাগবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের কার হেল্প লাগবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এবং একটা খার সেটা এন এ ও এইচ হইতে পারে বা কে ও এইচ হইতে পারে কে ও এইচটাই বেশি ইউজ হয় তো আমি একটা এক্সাম্পল দিই আগে যেমন একটা টেস্ট টিউবে আমি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এবং কে ও এইচের একটা মিশ্রণ নিব সেটা ধরে নাও পাঁচ পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট আমরা একটা দ্রবণ তৈরি করলাম আমি আমার এই টেস্ট টিউবে যে অ্যালকিন আছে কি না আমি চেক করার জন্য ওই কে ও এইস এবং কে এম এন অফর যে একটা দ্রবণ ছিল মিশ্রিত দ্রবণ সেটা এখানে ঢেলে দেব এবং আমি জানি যে ওই মিশ্রণটা গোলাপি ছিল পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এবং কে ও এইসের মিশ্রণটা কী ছিল গোলাপি কালার ছিল আমি এখানে ঢেলে দিলাম তাহেরির মতো ঢেলে দেওয়ার পরে দেখলাম যে আমার গোলাপি কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আমি শিওর হব যে এখানে আমাদের অ্যালকিনটা আছে যদি আমাদের গোলাপি কালার চেঞ্জ না হয় তাহলে আমরা ধরে নেব এখানে আমাদের অ্যালকিন নাই তো এই জিনিসটা আমরা এখন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলোচনা করব এখান থেকে একটা শব্দ পাবো যে শব্দটা এম সিকিউতে আসে কি সেই শব্দ সেই শব্দটার জন্যে মূলত আমরা বিক্রিয়াটা করতেছি অন্য কোনো উদ্দেশ্য না যেমন সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে পাকা হচ্ছে কেন্দ্রে সেটা হচ্ছে কে 
एम एन ओ फोर के ओ एस अर्थात एखने जो क्षटा करते हैं ए रकम खारिय जलियों पटाशियम पार मैंगानेट निब हमें खारिय जलियों पटाशियम पार मैंगानेट तुम भले ही जान के एम एन ओ फोर एक जारक पदार्थ की पदार्थ जारक पदार्थ जायमान अक्सिजें जन्म दे विजारक पदार्थ जायमान हाइड्रोजें जन्म दे सूतरा लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइट एक विजारक पदार्थ हाइड्राजिन एक विजारक पदार्थ वही किस दिन आगे पड़े जिंक एमालगाम क्लिमेंसन विजारण पड़ोनी की जन्म दी जायमान हाइड्रोजें दी एट जारक पदार्थ तो जायमान हाइड्रोजें दीबे ना कि दीबे जायमान अक्सिजें दीबे तेज जायमान अक्सिजें दिल तेल जो क्षेत्र कर लम खारिय जलियों पटाशियम पार मैंगान निल जन्म दिल से एक जायमान अक्सिजें एन एक निजे विवेक के प्रश्न करते तुम्हें बोलते तकाओ एस टू ओ के जो भांग तुम तो पाबा एस आर ओ एस पाबाना पशे और एक ओ आई ओ आर एस मिले ओ एस हो गल अर्थात हमें ये दुईटा ओ एस ओ एस पा जो गवेषणा करी पा कि जो विश्वास करो तो एक तकाओ ये संयोजन मत मत किसान क्ज कर अर्थात डबल बन भेगे जाए दुईटा हाथ दुईटा कार्बन दुईटा हाथ बैर हो गल जे दुईटा हाथे हमें एकटाते ओ एस और एकटाते ओ एस जुक्त होटार नाम इथिलिन ग्लैकोल वाणिज्यिक नाम यहाँ इथिलिन ग्लैकोल अथवा क्यों जो मन करें ना भाई बोलो ना इक नाम बोलो बोलो वन कमा टू डाई अल इथेन वन कमा टू डाई अल इथेन वन कमा टू डाई अल 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 क्या ओ एस आसे डाई अल इथेन इथेन क्या डबल दुईटा कार्बन तई वन कमा टू डाई अल इथेन अथवा यार वाणिज्यिक नाम बस यूज है एम सिक्यूटे आसे से इथिलिन ग्लैकोल एम सिक्यू शुद्ध एम एटाई आसे इथिलिन ग्लैकोल संख्या नीचे को इथिलिन ग्लैकोल संख्या नीचे को एक्साम्पल सजा ये तरह ये सजाते परि अच्छा और एक कथा बोली तेल एखे कि बर्णहीन है ना रे बर्णहीन एखे जो कलर का छोड़ने गोलापी कलर छो ये बुझते हैं शुद्ध हमें जो आए का उदाहरण दी अर्थात सी एस थ्री सी एस डबल बन सी एस टू एखे हमें खारि जलियों पटाशियम पार मैंगानेट निब ये जार्मान अक्सिजें अक्सिजें क्या जन्म दिल जी जन्म देवर पर जार्मान अक्सिजें तैरि तो एखे पूर्वर कथा दुईटा मिले ओज ओज पा तो गवेषणा कर ले पा ना दुईटा बनटार मध्य एक बन भेगे गए दुई कार्बन दुईटा कर नतून हाथ बैर अर्थात सी एस थ्री सी एस बन सी एस टू तैरि एखे दुईटा हाथ बैर जे दुईटा हाथे ओ एस एवं ओ एस तैरि वन कमा टू डाई अल प्रपेन यूपैक नाम बाट जो वाणिज्यिक नाम यूज करी इन्हें तो हमें बोलो प्रपिलिन ग्लैकोल प्रपिलिन ग्लैकोल बोलते परि प्रपिलिन ग्लैकोल अथवा बोलते परि वन कमा टू डाई अल प्रपेन बुझते पर कथा तो ये क्योंकि कलर का चेन्ज हो जाए गोलापे कलर थे ना ठीक है तो यही हलो एलकिनर ना ये शुद्ध एलकिन साथ पर्त जो जेने आसलम से संयोजन जेने आसलम तपर ब्रमीण पानी परीक्षाटार विषय कथा बारा बोले आसलम जारण विषय क्ज कर लम ठीक है तो आप एन संयोजन आबा फिर जाब किस कारण ठीक है संयोजन गुरुतपूर्ण एक तथ्य हमें एखो बी टपिकटा परीक्षा आस ठीक है तो जानार जो संयोजन टपिक आबा फिर जा टर्म सम्पर्क जानब एक हे प्रतिसम एलकिन और अप्रतिसम एलकिन चेनार चिन्हबा तपर हमें संयोजने जाब ठीक है मैं आबा संयोजने जाब कारण संयोजन एक टपिक आज गुरुतपूर्ण तो अभी एखे कैकटा उदाहरण लिखी सी एस टू डबल वन सी एस टू सी एस थ्री सी एस डबल वन सी एस टू सी एस थ्री बन सी एस डबल बन सी एस बन सी एस थ्री हमें जो नम्बरिंग करी एक दुई तीन तक ये कि हलो अभी तीनटा ये एलकिन आँखी ये तीनटे एलकिन मध्य हाँ खुजे बैर करते हैं के प्रतिसम एलकिन के अप्रतिसम एलकिन चेक कर देख डबल बन रिलेटेड दुई कार्बन हाँ डबल बन रिलेटेड दुई कार्बने हाइड्रोजें संख्या समान समान आना जदि थे यार नाम है प्रतिसम एलकिन प्रतिसम एलकिन बोलो प्रतिसम 
एल्किन बोलवो। डबल बोन रिलेटेड दुई कार्बन है समानशन को हाइड्रोजन आसे ये उदाहरण है ना। ताहले इटे का हमरा बोलवो ओ प्रतिशमो एल्किन। हमरे ये खाने तो ताका ही डबल बोन रिलेटेड दुई कार्बन है समानशन को हाइड्रोजन आसे। शुत्रक इटे के बोलवो हमरा प्रतिशमो एल्किन प्रतिशमो एल्किन बोलवो हमरा। शुत्रक हमरे ये तो अवश्य शेयर। एक बार हमरा एमसी का आश्लेषण तो बोलते हैं बारबो। आश्चर्य है, एमसी का किंतु ऑलरेडी आज से भी बिल्ड जाएगा है। नीचे एक कोंटी प्रतिशत में एल्किन, बार नीचे एक कोंटी ओ प्रतिशत में एल्किन। जहाँ कारण है किंतु हमारे इटा आला चुनार कोरा बिषय। हम जो दिन बस हमने एक टॉपिक टेक्ट का जलाग बे एक आरण हमने आलसना कर लाम तो हमारे देखो ना आरेक्टेड दिनी लाग बे प्रतिशमो एवं ओ प्रतिशमो बीकारक और था प्रतिशमो एवं ओ प्रतिशमो बीकारक कौन टा देखो एक तो H2 N2 Cl2 Br2 एगुला होते हैं तो हमार प्रतिशत में बीकारक ना ओ प्रतिशत में बीकारक एगुला होते हैं प्रतिशत में � एक जो किसी को ना के तो हम जो एग्जाम्पल गुला दिला मेन जो एक टा बिक्रियोक सिलो तो शायद आरेक टा साइड बिक्रियोक सिलो ना रे ए नायक साइड नायक था के ना साइड नायक गुला होते बिकारो साइड नायक गुला होते बिकारो ठीक है सर मेन बिक्रिया टा मेन जो बिक्रियोक शेटा बिकारो बोले कि तो मुल्लो तो हमरा � एक अतः हाइड्रोजन टा होते हैं बी कारों का एक टा अगर प्रतिशत में ना ओ प्रतिशत में छेता चेना रुपए होते हैं तादर साइज एक है ना कोई टा हाइड्रोजन परमाणु वासे दुई टा तुम्ही ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन का साइज गुलाब देखो तो समान समान की ना अब उस शेयर एक टा शक्ति स्तर एक टा शक्ति स्तर शुद्र जी ना क्या ना एक है ना ए से एक ता शक्ति स्तर पावा और क्लोरीन का तीन ता शक्ति स्तर पावा और तब क्लोरीन का साइज तय एक टू बोरो हाइड्रोजन का साइज तय एक टू सोटो शुद्रांग साइज जोखन भिन्न भिन्न हो बे तो खन अमरा प्रतिशत में बीकारक बोलते पारी ना तो खन अमरा की बोल बो ओ प्रतिशत में बीकारक और थ एटू के बजाय कैसे? तले आम्रा यकून बजन तो जनेश लाम कौन टा प्रतिशत में बीकारो कौन टा ओ प्रतिशत में बीकारो कौन टा प्रतिशत में एल्किन कौन टा ओ प्रतिशत में एल्किन क्या नो एकला जानर प्रोजन एकला जानर प्रोजन एक कारण जी एक्टिव हो रहा हमारे काजे लाग बे आम्रा आवारों शंक जो जोने फिरे दाच्छे किसू � संयोजन के मध्य पर भी किंतु ये टा मार्कों ने कम नीति रा संयोजन के मध्य पर भी मार्को नी कॉफ को भो मार्को नी कॉफ नीति मार्को ने कम नीति आठ हर्षे छोटे शाले दावा है आठ हर्षे छोटे शाले दावा है ये नीति टा की पर बोली आगे एग्जाम्पल दे ताक पर देखो अमरा संयोजन तो पर आसलम किसुक्षण आगे सी एस थ्री सी एस डबल बन सी एस बन सी एस थ्री साथ जो हमें एस टू जो करब देखो तक हमें जो क्षेत्र करतम लिखे ना क्यों प्रयोजन है ना आम्रा इखान ते का एक ता बॉन्ड भेंगे दिए एर एर एक ता हाथ बैर कर दी तम एर एक ता हाथ बैर कर दी तम दूध पशे दूध टा हाइड्रोजन बैर कर दी तम समाधन होय जाय तो कहीं निशेष किंतु जो दी ए ही रकम होय देखो ए सीएल दिलाम ए क्षेत्राव किंतु आम्रा जेकोनो एक जगह एस एवं जेकोनो एक जगह सीएल दी तब बो जेकोनो अमी चाहे ले इखाने एस इखाने सीएल और तब इखाने एस इखाने सीएल दी तब बो किंतु जो दी कोखनो ए रकम उदाहरण थाके आमदर क्वेश्चन है और तब सीएस थ्री सीएस डबल बॉन्ड सीएस टू एवं इखाने जो दी थाके तो मार एसीएल देखो ये तो किंतु एक तो प्रतिशत में एल्किन ना है ये तो एक तो ओ प्रतिशत में एल्किन और ये बी कारक तो ओ प्रतिशत में बी कारक जो दी ओ प्रतिशत में बी कारक एवं ओ प्रतिशत में एल्किन बिक्रिया करे तो खून की भावे क्या क्या कार्य शायद जुकत हो बे ये तो निर्देशन दिए गए सें आठवाँ जैसे छोटा चले मोरुम उन्हें जेटा बोलते हैं शेटर भावार्थ तो होते हैं इटा उन्हर कथा टाइम हमें आमर मतो करे बोली ये जगते हाय शेही बेशी चाय 
जार आसे भूरी भूरी हाइड्रोजेन आबाद ये जगते हाय शे ही बेशी चाय जार आसे भूरी भूरी हाइड्रोजेन मन थक बे आबाद ये जगते हाय शे ही बेशी चाय जार आसे भूरी भूरी हाइड्रोजेन और था ताकाव एक तो इखने CH3 CH bond CH2 दुई तरह से हाथ बेरे बेरे इटा हमने जोन में तक के शिकार से ठीक है हाँ का जोन में तक के शिकार से ये हुजूर ने मतलब अवस्था हुजूर जब वास करे ठीक की ना बोलें हैं ठीक ये बात तो है सही कहा मैं हाँ का एक तो कथा बोल लाम जोन में तक के शिकार से वो बस हैं ठीक अच्छा जाओ एक बार आमर शादीनों तो इखने न ये जो कोते हाँ, शेइ बिशी चाय, जारा से भूरी भूरी हाइड्रोजन, ये दुई कार्बोने के मध्य हाइड्रोजन शंका, एक कार्बोने बिशी, शुत्रांग बिशी, जे हाइड्रोजन से एक अपने हाइड्रोजन तो अपने एक अने ढूँकाई दी सी, कार कोथा उन्हें जाई, ये बार एक टक कोथा बोली सुंदर और करे सुने ना उन्हीं जेटा बोल सहर की जो दी अप्रत्यक्षमो एल्किन, अप्रत्यक्षमो विकारक जोखन बिक्रिया कर बना, तो खौन, आमादिक आमी ताकते बोल सी, आमर, बढ़ दिखे। अप्रत्यक्षमो एल्किन, अप्रत्यक्षमो विकारक जोखन बिक्रिया कर बे, तो खौन आमादेर, अप्रत्यक्षमो विकारो केर हाइड्रोजन टा, आमादेर जे कार्बोने हाइड्रोजन शंका बेशी, अर्थात अब आरे बोलते सी ओ प्रतिशत में एल्किन का शायद जोखन ओ प्रतिशत में बिकारों बिक्रिया कर बे तो खन ओ प्रतिशत में बिकारों के हाइड्रोजन अंश टा दी बंधन जुकतो जे कार्बने हाइड्रोजन शंके बेशी थके शे कार्बने हाइड्रोजन टा प्रवेश कर बे एक आरोने बोल सिला में जगह ते हाय शे बेशी चाय जारा से भूरी � और था देखा ना हाइड्रोजन आसे तार पूरे वो हमरे इकने हाइड्रोजन दिच्छी जो दी ना दो ताले भूल होगे एक यार उन्हें मार्कोनी का नीति टा मार मार्कोनी का नीति तो आगे बुझते होगे एवं अवश्य माथा रखते होगे दुई चार मुद्दे कौन है एक टा जो दी प्रतिशत होय ताले मार्कोनी का नीति फॉलो होगा ना त डबल बॉन्ड, C H two, A C L। आमी बोल सिलाम कितने किसी को ना के, जे, जे कौनो एक टा, छेटा एटा होग, बाई टा होग, जे कौनो एक टा जो दे प्रतिशत मो होए, तो हम तुमी तुम्हार शादनों ता उन्हें जे तुमी कास कर बा, तुमी, देखो, C H two बॉन्ड, C H two, तुमी जे कौनो एक जगह H, जे कौनो एक जगह C L, तुमी दी ते प जी कोतो शाले एक औथरा तुम्हें को भालो करे बुझते होंगे बुझते वर्ष बांग्ला को था आमरो एक टक था बोलिया मैं अम्म यार एक टक एग्जाम्पल दे देखो आमी चाइले मिशेद चेट आमी चाइले किन्तु आर एक टक कास करते पड़ता जब मॉन एक नंबर दे ये उदाहरण टक कास कर लाम दूसरे नंबर दे आमी किन्तु चाइले अमी चाइले इखाने एस इखाने सीएल तो खौन ऐटे के बोलता हमारा प्रधान उत्पाद और ऐटे के बोलता हमारा ओ प्रधान उत्पाद बांग्ला को तो तो बुझते पारो नहीं और था मार्कोनी को नीति फॉलो कर ले प्रधान उत्पाद फॉलो ना कर ले ओ प्रधान उत्पाद कहीं नहीं शेष शायदारा ना तो प्रधान उत्पाद बेशी है ना ओ प्रधान उत्पाद बेशी है प्रधान उत्पाद बेशी है एक अथर्व एक टमाथर एक टमाथर होगे अमी आर एक टाइम एग्जांपल दिच्छी तल की बोल लम रे दूसरी टाइम C H three, C H two, C H double bond, C H two, H B R. इखने का हमारे शादी नो तो थक बे, बोलो तो। ना। इटा होता है, O प्रतिशत मो। इटा O प्रतिशत मो। हमारे शादी नो तो थक बे ना इखने। C H three, C H two, C H bond, C H two। इखने आमी दिवो B R, इखने दिवो आमी H. वही जो जेकार बने हाइड्रोजन में शेकार बने दी तो है अमी कितने दे दिलाम अमी चाइले एक है ना जो दी एस दे एक है ना जो दी बी आर दे ताहल शेटा होए जाबे ओ प्रधान उत्पाद बट ऐटा होए गया लो प्रधान उत्पाद 
বুঝতে পারছো বাংলা কথা তো এই হচ্ছে মার্কনিক অব নীতি আমাদের আরেকটা নীতি আছে অ্যান্টি মার্কনিক অব নীতি যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে বিপরীত মার্কনিক অব নীতি আমরা এখন এখানে হেডলাইন দেব বিপরীত মার্কনিক অব নীতি এবং উনিশশো তেত্রিশ সাল লিখে দেবো এখানে উনিশশো তেত্রিশ সাল এবং এখানে লিখে দেবো আমরা বিপরীত মার্কনিক অব নীতি বি পরিত মার্কনিক অব নীতি একটা কথা মাথায় রাখো আমি সব জিনিস লিখব না যেহেতু তোমরা আসো সামনে তোমরাই লিখবা সেটা হচ্ছে কি এর আরও বেশ কিছু নাম আছে অ্যান্টি মার্কনিক অব নীতি অ্যান্টি নট আন্তি অ্যান্টি অ্যান্টি মার্কনিক অব নীতি লিখে নিস আরেকটা অবলিক দিয়ে লিখে নাও খারাসের নীতি খারাস নট খাটাস খারাস খ আকার র আকা তালিবাস খারাস খারাসের নীতি তাহলে আমরা এই শব্দটাকে তিনটা অংশে পাইলাম আমরা সিনোনিম হিসেবে একটা খারাসের নীতি একটা বিপরীত মার্কনিকম নীতি অ্যান্টি মার্কনিকম নীতি কখন কিভাবে আসবে বলা যাবে না সালটা যদিও বা ইম্পর্টেন্ট না তারপরে মাথায় রাখিও উনিশশো তেত্রিশ সালে একটা কথা মাথায় রাখবা যেহেতু নামটা এখানে বাংলায় দেওয়া আছে বিপরীত মার্কনিকম নীতি তার মানে এক সেন্টেন্সে মনে রাখতে হবে সেন্টেন্সটা কি সেটা হচ্ছে এখানে প্রভাবক হিসেবে এইচ টু ও টু একবারে ফিক্সড লাগবেই পার্থক্য করবো এখানে প্রভাবক ছিল না এখানে প্রভাবক লাগবে পার অক্সাইড এটাকে বলে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এইচ টু ও টু একটা কথা মাথায় রাখবা ওইখানে যেমন বিকারক আমরা এইচ সি এল এইচ বি আর এইচ আই ইচ্ছা মতো ইউজ করছি এখানে ফিক্সড ইউজ করবা এটাই এইচ বি আরটা এইচ বি আরটা ফিক্সড ইউজ করবাই তাহলে কয়েকটা জায়গায় এডিট করতে হচ্ছে আমাদের এবং কয়েকটা কথা আমাদের মনে রাখতে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান প্রভাবকটা দিতেই হবে এবং সেটা এইচ টু ও টু নাম্বার টু এখানে এইচ বি আর ফিক্সড ওটাই লাগবে এই সেল দিতে পারবা না এই উদাহরণে এই পয়েন্টটাতে বাংলা কথা বুঝতে পারছো তিন নাম্বার কথা ওইখানে যা প্রধান উৎপাদ হয়েছে এখানে সেটা অপ্রধান উৎপাদ হবে ওইখানে যেটা অপ্রধান উৎপাদ হয়েছে এখানে সেটা দেখি আমি বুঝ বুঝো কি না আমি দুইটা পয়েন্টে লিখবো অবশ্য সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ বন্ড সি এইচ টু এখানে আমি দিলাম এইচ এখানে দিলাম বি আর আমি আরেকটা লিখবো এখানে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ বন্ড সি এইচ টু এখানে দিলাম বি আর এখানে দিলাম এইচ যে কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি সে কার্বনে হাইড্রোজেন দিত হয় ওইখানে যারা নাই যাদের নাই তাকে তো দান করতেই হবে পরকালের সব পাবো আমরা পাবো না রে না যার আছে তাকে দিব কুরবানির সময় তাই হয় মানুষ খেতে পারতেছে না আর তুমি তোমার আত্মীয় স্বজনকে একবার সবগুলো দিয়ে দিলা হ্যাঁ এটা হয় এটা দিবা নিয়ম অনুযায়ী যেটা হয় কিন্তু গরিব মানুষকে দিতে হবে না এই কারণে আমরা তো হাদিজের কথাই তো বলতেছি এখানে পরকালের কথা ভেবে যার কম তাকেই দিবে এই পরকালের কথা ভেবে যার কম তাকেই দিস তো আমি হ্যাঁ এই এই দিছি না রে আচ্ছা এটাকে বলবো আমরা প্রধান উৎপাত আর এটাকে বলবো আমরা অপ্রধান উৎপাত বাংলা কথা বুঝতে পারছো দেখো খালি যদি এইচ টু ও টুটা না থাকতো তাহলে পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে যেত যদি এইচ টু ও টু না দিই এখানে তাহলে প্রধান অপ্রধানগুলো চেঞ্জ হয়ে যেত বুঝতে পারছো কি আমি কি বোঝাচ্ছি সুতরাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা অ্যান্টি মার্কনিক কমিটির কয়েকটা কথা পারক্সাইড লাগবে দুই নাম্বার পয়েন্ট এইচ বি আর ফিক্সড লাগবেই তারপরে মার্কনিক যেটা প্রধান উৎপাদ ছিল এখানে সেটা অপ্রধান উৎপাদে কনভার্ট হবে এই হচ্ছে আমাদের বুঝিনি এ মার্কনিকম নীতিটা কী রে এটাই তোমাকে অনুবাদ করে লিখতে হবে অর্থাৎ একটা অপ্রতি সময় অ্যালকিন একটি অপ্রতি সময় বিকারক যখন বিক্রিয়া করবে ও এক নাম্বার পয়েন্ট এইচ টু পার হাইড্রোজেন পার অক্সাইড লাগবে মনে রাখতে হবে বা লাগবে এটা দুই নাম্বার জি দুই নাম্বার হাইড্রোজেন ব্রোমাইড মানে এইচ বি আর ফিক্সড এটাই নিতে হবে এই উদাহরণের ক্ষেত্রে মানে এটাই নিতে হবে তোমাকে এইচ বি আরটাই নিতে হবে এ বাংলা কথা বুঝছো তিন নম্বর পয়েন্ট মার্কনিক হবে যেটা প্রধান অপ্রধান উৎপাদ হবে এখানে সেটা 
অপ্রধান উৎপাত হবে এটা তোমার মত করে তুমি লিখে নাও মার্কো নিকোপে যেটা অপ্রধান উৎপাত হবে সেটা এখানে প্রধান উৎপাত হবে এটাই ছিল আমাদের কথা এ বুঝতে পারছো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই টপিকটা আমরা এখানে শেষ করে অন্য একটা টপিকে যাব যদি আমাদের দশ পনেরো মিনিট সময় থাকে আছে কি দশ মিনিট সময় লাগবেই নাহলে আমরা যাইতে পারবো না এখানে হ্যাঁ যারা তোমরা মেয়েরা মেসে থাকো আর কি তাদের জন্য বলতেছে মূলত তোমার কি সমস্যা কি রে তুমি কি যাবে কথায় হ্যাঁ পরীক্ষা আসবে তুমি পড়লেও আসবে না পড়লেও আসবে এ বলো দশ মিনিট কি হবে টাইম দশ পনেরো মিনিট ওকে তাহলে আমরা এখন আলোচনা করব অ্যালকিনের ওজনীকরণ তাহলে আমাদের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আলোচনা হচ্ছে একটা হচ্ছে ওজনীকরণ আর একটা হচ্ছে মার্কোনিকপ এ বুঝতে পারছো কি তাহলে হেডলাইন দাও ওজনীকরণ অ্যালকিনের ওজনীকরণ प्रश्न দেখো আমরা অ্যালকিনের ওজনীকরণ করার জন্য আমরা শুরুতে একটা অ্যালকিন নেব সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু নিছি ঠিক আমরা এখানে ওজন অ্যাড করে দেব ওজন মানে ও থ্রি ঠিক না রে আচ্ছা এখন এই ওজনটা আমরা যে কাজ অ্যাড করে দিলাম এখানে প্রভাবক হিসেবে সি সি এল ফোর নেব কার্বন টেট্রা প্রোডাইট নেব দেখো এখানে ঘটনা কি ঘটতেছে একটা সি এইচ টু আমি এখানে এইচ টুটা এইভাবে দিলাম মহাভারত কৌশুদ্ধ হবে নাকি সি এইচ টু আমি দুইটা বন ভেঙে দিয়ে ওজনটাকে এইভাবে সেট করব মনে করো যে আগ্রার তাজমহলের মতো একটা গেট বানাচ্ছি আমি যাবো এবার শীতের সময় যদি সময় সুযোগ থাকে আমরা যাব ইন্ডিয়া যাব আমাদের আরও আছে লোকজন যাব আমরা ঘুরতে যদি সময় সুযোগ থাকে দেখো অবশ্যই যাবা দেখো আমাদের কার সবাইয়ের কিন্তু হাত মিলছে এখানে তুমি চেক করে দেখো অক্সিজেনের কয়টা দুইটা না মিলছে কার্বনের কয়টা চারটা তার মধ্যে এখানে দুইটা ওই পাশে দুইটা হাত মিলছে কি না বলো শুধু মিলছে দেখো আমরা কেউ যদি মনে করে যে আমি অক্সি এই অক্সিজেনটা নিচে দেবো এই দুইটা উপরে দেবো দাও ও রুচিটা এত নিচে এই কারণে ও নিচে দেবে এটা আমাদের রুচি ভালো আমরা সুন্দর চিত্র দেখার জন্য এই কাজটা করলাম আমরা যে কাজ হ্যাঁ কি হ্যাঁ বাড়ি আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে জিঙ্ক এবং পানি নিয়ে কাজ করব জিঙ্ক এবং পানি নিয়ে কাজ করব আমরা একটা মধ্যবর্তী যোগ পাইলাম কিন্তু আমি এটা রিপিট করব আরও দেখো ভালোবেসে এই অক্সিজেনকে জিঙ্ক নিয়ে পালাই গেল সুখের সংসার জিঙ্ক অক্সাইড তৈরি করলো এবং যে ঘটক ছিল ঘটকের জায়গায় ঘটক থেকেই গেল এবার কি ওদের বাড়িঘরের মেয়ের বাড়িঘরের অবস্থা খারাপ ভেঙে টেঙে গেছে কারণ মেয়ে চলে গেছে কি দরকার বাড়ি ভেঙে দিল এবার আমরা যদি এই অংশটাকে আলাদা করি এই অংশটাকে আলাদা করি তাহলে একটা জিনিস পাবো কি সেটা দেখো এইচ টু সিও আমরা তো এইভাবে লিখবো না যেহেতু আমরা পড়াশোনা করছি শিক্ষিত আমরা শিক্ষিত মানুষ হলে এইচ টু সিও লিখবো কেন আমরা লিখবো এইভাবে এইচ সি এইচ ও এভাবে লিখবো অর্থাৎ এটা একটা এল ডি কত কার্বনের এক কার্বনের এল ডি হাইডকে মিথান এল বলি আমরা আচ্ছা যেহেতু আমরা শিক্ষিত সি এইচ টু ও এভাবে না লিখে আমরা এইখানেও এই সি এইচ ও লিখবো দেখো তো হয় কি না এটা একটা পার্ট করলাম ওটা একটা পার্ট করলাম এখানে কেউ যদি মনে করে যে দেখো এখানে দুইটাই তো একই জিনিস আমি কি দরকার এটা লিখা আমি একবারে দুই অনু দিব দাও হবে অসুবিধা নেই বুঝতে পারছো বাংলা কথা আমি আবারও রিপিট করি আমরা একটা অ্যালকিন নিলাম আমি ওজন যোগ করলাম আমি কার্বন টেট্রা ক্লোরাইডের সাথে যোগ করলাম যোগ করে আমি আমার মতো করে ওজনটাকে সাজাইলাম ঘর বাড়ির মতো একটা ঠিক তারপরে আমি জিঙ্ক এবং পানি নিয়ে কাজ করলাম জিঙ্ক একটা অক্সিজেনকে নিয়ে ভাগে গেল চলে গেল এবং জিঙ্ক অক্সাইড পরিণত হলে অলওয়েস তৈরি হবে এই কথাটা এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবা অলওয়েস তৈরি হবে পানি পানির জায়গায় থাকবে এই দুইটা জিনিস ফিক্সড হবেই শুধু গণ্ডগোলটা মানে শুধু চেঞ্জ হবে এই জায়গাতে এটাকে তুমি কেটে দিবা এখানে 
পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে আমরাও কি এইভাবে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাবো জি দেখাইতে পারো কোনো অসুবিধা হবে না দেখাই দিলে আরও সুবিধা হবে সারারা বুঝতে পারবে যে না এই ছেলে বা এই মেয়ে কিছু জানে এর মাথায় কিছু আছে কেটে দিবা দুইটা অংশ অসুবিধা নাই এটার পার্ট লিখে দিলা এটার পার্ট লিখে দিলা আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই আরও ক্লিয়ার হবে আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই ধরে নাও এটা এক নাম্বার এক্সাম্পল আমি যদি দুই নাম্বার এক্সাম্পল নিয়ে কাজ করি টাকাও একটু এখানে সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ টু আমি ওজন সংযোজন করব কার্বন টেট্রা ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে কথা ঠিক আছে না আচ্ছা এইখানে আমাদের ওজনটা ঢুকাইতে হবে না রে এখানে তো ঢুকাইতে হবে তাই না তো সুন্দর করে আমরা ঘর বাড়ি বানাবো এখন সি এইচ থ্রি সি এইচ এখানে আমরা সি এইচ টু এখানে একটা ও দিব এখানে দুইটা ও দিব বুঝতে পারছো কি কি বুঝাচ্ছি দেখো তো নিয়মের বাইরে গেছি নাকি আমি এখন পর্যন্ত নিয়মের বাইরে গেছি জি না আমরা এখানে কাকে নিয়ে কাজ করব যেন জিঙ্ক এবং পানি নিয়ে কাজ করব জিঙ্ক কাকে নিয়ে যেন ভাগবে আচ্ছা জিঙ্ক এই অক্সিজেনকে নিয়ে ভাগলো হ্যাঁ ভেঙে কি হইলো জিঙ্ক অক্সাইড পরিণত হইলো অর্থাৎ জিঙ্ক অক্সাইডে পরিণত হইলো তারপরে পানি পানির জায়গায় থাকলো এখন আমরা কোথায় যেন ভাঙবো এইখানে আমরা একটু ভেঙে দিব ঠিক আছে আমরা এই পাশের অংশ ওই পাশে লিখবো এই পাশের অংশ এই পাশে লিখবো দেখো তো একটু সি এইচ থ্রি সি এইচ ও একটা এল ডি হেড পাইছি না এই পাশে এই পাশেও একটা এল ডি হেড পাবো তবে ওটা হচ্ছে দুই কার্বনের এটা হচ্ছে এক কার্বনের এইটুকুই পার্থক্য আর কিছু না আমরা এখন পর্যন্ত যে দুইটা এক্সাম্পল দিলাম সবগুলো তো শুধু এল ডি হেডই পাচ্ছি পাচ্ছি না তার মানে কি সবসময় এল ডি হেডই পাওয়া যাবে জি না সবসময় এল ডি হেড পাওয়া যাবে এমন নয় কখনো কখনো আমাদের কীটনও আমরা পাইতে পারি কখনো কখনো কীটনও পাইতে পারি একটা টেকনিক দেবো টেকনিকটা পরে দিই ঠিক আছে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই তারপর টেকনিকটা দিই এই দুইটা উদাহরণ আমি মিশিয়ে দেবো ওকে আমরা আরেকটা উদাহরণ লিখব এখন আরেকটা উদাহরণ লিখবো এখন এখানে যেমন দাঁড়াও সি এইচ থ্রি সি ডাবল বন্ড এ কথা বলিও না দেখাও সি এইচ টু আমি এখানে আরেকটা সি এইচ থ্রি দিলাম ভুল হবে কি আমি এখানে সি এইচ থ্রি দিলাম হাত তো সবাইরে মিলছে অবশ্যই মিলছে দিতে পারো দিতে পারি আমি আমি এখানে ওজন যোগ করলাম সি সি এল ফোরের উপস্থিতিতে একটা কথা মাথায় রাখো আমরা এখন পর্যন্ত যে দুইটা এক্সাম্পল দিলাম দুইটারই কিন্তু এল ডি হেড পাইছিলাম এবং আমি বললাম যে সবসময় যে এল ডি হেড পাবো এমনটা নয় কখনো কখনো কীটনও পাইতে পারি যেমন আমরা একটু সাজাবো জিনিসটাকে আমাদের মতো করে সৌন্দর্য দিয়ে সাজাবো সি এইচ থ্রিটাকে এভাবে বাঁকা করে লিখলাম কেন আমার ইচ্ছা হইলো তাই তারপরে আমি যে কাজ করব এখানে দেখো ওজনটাকে এইভাবে সাজাবো বুঝতে পারছো কেন আমি এটাকে বাঁকা করে লিখছি হ্যাঁ নাহলে আমি আমার জায়গা মতো বসাইতে পারতাম না জি এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের জিঙ্ক এবং পানি নিয়ে আমরা কাজ করব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে কি হবে জিঙ্ক অক্সিজেনকে নিয়ে ভাগবে তৈরি হবে জিঙ্ক অক্সাইড পানি পানির জায়গায় থাকলো সুন্দর করে ভেঙে দিব যেহেতু পড়াশোনা করে আসছি আমরা আমরা এখানে একটা কীটন পাব দেখো তো কীটন পাবো কি না এই কীটন পাবো না এখানে একটারে চেক করো পাবো কি না গবেষণা করলে ক্যান্সার পাবা সি এইচ থ্রি সিও সি এইচ থ্রি পাবা না কীটনই তো এটা সিও থাকলে কি কীটন না রে আচ্ছা তারপরে এখানে পাচ্ছি আমরা এই সি এইচ ও প্রশ্ন কখন আমরা কীটন পাবো কখন আমরা এল ডি হেড পাবো কখন কীটন কখন এল ডি হেড যে দুইটা উদাহরণ দিয়ে আসলাম ওইখানে আমরা এল ডি হেড পাইছিলাম এখানে আবার কীটনও পাচ্ছি এল ডি হেডটা পাচ্ছি তো টেকনিক একটা অবশ্যই আছে শর্টকাট টেকনিক সেটা হচ্ছে একটু তাকাও এই তোমাকে বলতে চাই তাকাও দ্বিবন্ধনযুক্ত কোনো একটি কার্বনে যদি হাইড্রোজেন থাকে সেটা একটা থাক আর দশটা থাক এল ডি হাইট হবে দেখো তো এই কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন আছে দেখো তো এই কার্বনটা কিসে কনভার্ট হয়েছে দ্বিবন্ধনযুক্ত কোনো একটি কার্বনে যদি হাইড্রোজেন না থাকে একটাও যেন না থাকে তাহলে সেটা দেখো তো প্রমাণ এই অংশটা কিচন হয়েছে কি না হয়েছে না এটাই টেকনিক আর কিছু না বুঝতে পারছো হ্যাঁ আরেকবার জি দ্বিবন্ধনযুক্ত কোনো একটি কার্বনে যদি হাইড্রোজেন থাকে সেটা একটা থাক দুইটা থাক তিনটা থাক তাহলে সেটা এল ডি হাইটে কনভার্ট হবে প্রমাণ কি 
দেখো এই কার্বন কিন্তু এখানে আছে এবং এই কার্বনটা দেখো কিসে কনভার্ট হয়েছে ত্রিবন্ধন যুক্ত কোনো একটি কার্বনে যদি হাইড্রোজেন না থাকে তাহলে সেটা কিটনে কনভার্ট হবে দেখো এই কার্বনটা এখানে আসছে এই কার্বনটাই তো তোমার কিটনে কনভার্ট হয়ে গেল ঠিক আছে আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ দিই তাহলে দিতে পারি এই উদাহরণটা দিয়ে আমরা শেষ করতেছি আমরা আরেকটা উদাহরণ দিয়েই শেষ করতেছি তাকেও একটু এটা তিন নম্বর মনে হয় উদাহরণ আমরা চার নম্বর একটা উদাহরণ দিই এইটাই লাস্ট উদাহরণ সি সি এইচ টু সি সি এইচ থ্রি বন্ড ডাবল বন্ড এখানেও সি এইচ থ্রি দিলাম এখানে আমরা সি এইচ টু সি এইচ থ্রি দিলাম সি এইচ থ্রি দিলাম বড় একটা উদাহরণ দিলাম হাত তো সবাই মিলছে মনে হয় দেখো তো মিলছে কিনা মিলছে না হাত সবারে মিলছে আমরা এখন ওজন সংযোজন করব আমি উপরে একটা মিশাই দিলাম জায়গা নেই তো উপরে একটা মিশাই দিচ্ছি উপরে একটা মিশাই দিচ্ছি তুমি এইটুকু শিওর হো যে এই উদাহরণটা ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে এই উদাহরণটা এখন আমরা আমাদের নিয়মের বাইরে অবশ্যই যাব না আমরা একটু কাজ করব এখন হ্যাঁ সি সি এল ফর নিয়ে কাজ করব আমরা অবশ্যই একটা ঘর বাড়ি বানাবো এখন যে ঘর বাড়িতে থাকবো বাস করব সি এইচ থ্রি তারপরে এখানে সি সি এইচ থ্রি তারপরে সি এইচ টু সি এইচ থ্রি ওজন এখানে সেট করব এক দুই তিন সুন্দর করে আমরা ওজনটা সাজাইলাম এখন শুধু আমাকে বলো যে আমরা নিয়মের বাইরে গেছি কি না আমাকে এইটুকু শিওর হইতে হবে এই নিয়মের বাইরে গেছি আমরা জি না নিয়মের বাইরে যাইনি আমরা কাকে কাকে নিয়ে যেন কাজ করব জিঙ্ক এবং পানি জিঙ্ক কাকে নিয়ে যেন ভাগবে অক্সিজেনকে নিয়ে এসে ভাগলো এবং তৈরি হলো এখানে জিঙ্ক অক্সাইড পানি পানির জায়গায় থাকলো এবং আমরা যে কাজটা করব এটা দুইটা অংশে ভাগ করে দেব তোমার নিজের বিবেককে প্রশ্ন করলেই তো অ্যান্সার পাবা কি হচ্ছে এখানে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ও ওটা উপরে দিলে হবে নিচে দিলে কি হবে না হবে সি এইচ থ্রি এবং এখানে আমাদের যেটা তৈরি হবে তাকাও এই দিক থেকে কিন্তু আসতেছে তাই না রে সি এইচ থ্রি তারপর সি এইচ টু তারপর সি ও তারপর সি এইচ থ্রি আমরা কিছু মনে আগে একটা রুলস বলছিলাম মনে পড়ে কি রুলসটা যে দ্বিবন্ধন যুক্ত কোনো একটি কার্বনে যদি হাইড্রোজেন না থাকে তাহলে কি যেন হয় কিটন হয় আর যদি হাইড্রোজেন থাকে তাহলে তো তাই তো দেখতেছি আমরা ঠিক আছে কি তো এইভাবে কিন্তু আমরা এলকিনের ওজনীকরণ বিক্রিয়া করতে পারি এবং কেন এলকিনের ওজনীকরণ বিক্রিয়া লাগবে সেটা আমি পরের কোনো ক্লাসে বলবো যে কিভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে অর্থাৎ তুমি যদি এল ডিহাইট পড়তা কিটন পড়তা তাহলে আমি তোমাকে এখান থেকে একটা জিনিস বুঝাই দিতাম যে কোনটা ফেলিং দ্রবণ টলন বিকারকে বিক্রিয়া করবে যেহেতু তুমি ওই টপিকগুলো পড়নি আমি এখানে বললেও তুমি বুঝবা না ঠিক আছে তো আমরা এখানেই এলকিনের অধিকরণ টপিকটা শেষ করলাম